ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு பெரிஸ் கிச்சன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பெரிஸ் கிச்சனில் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு டென் மினிட்ஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய சைட் டிஷ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் எக் கிரேவி ரொம்ப சிம்பிள் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே சாப் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணி ஒரு வித்தின் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ கடாய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் இது சூடாகிற டைமில் பார்த்திங்கன்னா ரஃப்பாக ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ரஃபாக இந்த மாதிரி சாக் பண்ணிக்கோங்க நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு நாலு பல்லு பெரிய பூண்டு ரெண்டு இன்ச்சு இஞ்சி ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் வந்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் பிரிஞ்சி இலை பட்டை லவங்கம் அன்னாச்சி பூ ஏலக்காய் இது கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் இது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துடலாம் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் ஜாரில் ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் போல் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்போ தான் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகும் இப்போ நான் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போவே பார்த்திங்கன்னா கலர் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா சேட் பண்ணிடலாம் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் சில்லி பவுடர் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மட்டன் மசாலா இது ஒரு காலிலேருந்து அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மூணு பவுடர் மட்டும் சேர்த்தா போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவுக்கு லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இல்லைன்னா ரொம்ப திக்காகிடும் ஸோ இப்போ இதை ஒரு டென் மினிட்ஸ் போல் நான் மூடி வச்சிடுறேன் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் மூடி வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி எல்லாம் நல்லா எவாப்ரேட் ஆகி நம்மளுக்கு செமி சாலிடாக ஒரு கிரேவி டைப்பில் வந்துடும் இப்போ நம்மளுக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் எல்லாமும் நம்மளுக்கு மேலே பிரிஞ்சு தனியாக வந்திருக்கும் ஸோ இதுதான் கரெக்டான டைம் நம்ம எக்கு ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கேற்ற குவான்டிட்டி அளவுக்கு எக்கு பாயில் பண்ணி இல்லை சேர்த்துக்கோங்க எக்கு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது எக் வந்து உடஞ்சிரும் ஸோ எக்கு சேர்த்து முடிச்சுட்டு இந்த கஸ்தூரி மேத்தி க்ரஷ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மேலே சேர்த்துருக்கேன் இதை இந்த மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாலே போதும் ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான எக் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சப்பாத்தி நான் ரொட்டி எதுக்கு வேணாலும் சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒரு கீ ரைஸ்க்கு கூட இதை செஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண